Am dat de o carte care mi-a amintit de vestitul titlu Găina care naște pui vii. Da, găina. Găina a devenit un light motiv a unui scriitor de talent. Nu este numai jurnalist, nu este numai uh, un istoric de prospecție în veacurile trecute. Este, iată, și un excepțional umorist. A scris acum și a publicat proză satirică. Se numește Găina fără bilet. O carte destul de groasă, 600 de pagini, care mustește, vă spun, de umor. Autor? Cine? Păi cine a inventat și găina care naște pui vii? Că la, sigur că așa a apărut titlul Găina fără bilet, de bună seamă având în interior o schiță savuroasă în ceea ce privește umorul nostru românesc. Domnule Ion Cristoiu, mă bucur să vă, fie, să vă am din nou la mine în emisiune. Vă felicit în primul rând pentru această apariție editorială, o carte care zău nu mai credeam posibilă în austeritatea noastră declarată, dirijată, dictată, mă rog, are diferite atribute. Alături de noi în emisiune, domnul Marius Ghilezan, un jurnalist bine cunoscut, dar de la o vreme directorul unei librării online. Da, au apărut, iată, și librările online. Păi, normal, dacă am făcut buticuri în cele tradiționale, Hai să mai apară carte pe undeva, acolo, pe internet. Și am găsit buchiseala.ro Un titlu sugestiv, condusă această librărie electronică de nimeni altul decât jurnalistul Marius Ghilezan. Bine ai revenit la mine în emisiune, Marius. Bine v-am regăsit. Pentru mine a fost o surpriză. Eu care nu prea folosesc internetul, găsindu-ți câteva printuri cu amabilitatea soției mele, am văzut că, iată, funcționează acum și librăria online. Un lucru bun. Se vând cărți în România? Nu se vând așa ca în Prin Occident. internet? Nu, dar în primul rând mi-am propus să promovez cartea. Domnul Cristore, de exemplu, eu am scris aseară și azi dimineață deja uh, citise cronica, pentru că este acest obicei al Google. Ai citit de... cele 600 de pagini umoristice? Da, le-am citit. Am stat uh, sâmbătă și duminică. De obicei termin o carte cam într-o zi. N-am uh -huh. timp să... pentru mai mult, dar m-a cucerit uh, stilul, simplitatea și naturalețea uh, scrisului. Da. Domnule, Domnule Cristore, Cristo, toată lumea Plânge, râde și dansează, dar în primul rând plânge, nu? Vedem toate știrile, toate articolele, toate comentariile sunt practic de mormântare. Cum de va veni să publicați tocmai acum 600 de pagini de satiră? Și o satiră... 640. Cât? 640, 640 la caracterul ăsta, de fapt sunt da, 600. Da, e foarte mărunt scris, foarte mărunt scris, scris, însoțită de niște ilustrații de asemenea sugestive. Vom încerca să le arătăm pe parcursul emisiunii și pe ecran. Uh, apropo de buchiseala domnului Ghilezan, da. uh, are un rol foarte important în aceste zile în viața mea, domnia sa. Uh, Într-una din nopți, trecând eu printr-o criză, pe la 12 noaptea, criză născută din faptul că, multă, că nu prea s-au înghesuit să, să, să se scrie despre această carte, m-am uitat pe... știam de site-ul domniei sale, dar am vrut să căuta pe Google, de poate o fi cineva care a scris și nu știu eu. Și am dat de cronica lui Marius Ghilezan, am citit-o și am rămas surprins că se sizase. Și eu, dacă aș, sunt critic literar și aș scrie pe cartea asta, aș sizat. Deci nu era o cronică de complezență. În acest punct de vedere, domnia sa este și inițiatorul unei critici literare online. Dar ca oricât par eu așa de autor, de ziarist, de temut, uh, am avut așa un moment de cumpără înainte de a citi cronica, la un zi am zis, domnule, am zis că mă și las. Nu mai scriu proză, zic, nu are nici, zic, ce afacere e să scrii proză, mi-am zis eu înainte de a citi cronica, deoarece dacă scriam, publicam uh, 10 editoriale, 100 de pagini cu caractere mari și acolo înjuram un personaj, nu știu, păbăsesc. Ar fi fost mai atrăgător. Nu, ar fi avut mult mai mare ecou. 
După ce am citit cronica, am zis, doamne, totuși merită. Uite că chiar că merită să scrie. E foarte important. Deci sunt mult mai Dar fragil totuși în această atmosferă, iată, a fost de curând și târgul de carte, cel de vară. Ponderea cărților, textelor apărute, erau texte triste prin însăși profunzimea lor. Toate vor cât mai adânc să sape, sigur. Știți și în scritură zic eu că e la fel ca în muzică. De la Beethoven, Brahms, Mozart, mm -hmm. e mai greu să se numească cineva cu adevărat compozitor. Așa și în literatură. Și atunci oamenii, prin profunzimea argumentelor și frazei expuse, devin extraordinar de plumburii. Sunt așa, la goga. Deodată e un Cristoi o răsare în această literatură românească a momentului cu 640 de pagini de o satiră perfectă. Sunteți atât de vesel? Nu, sunt trist. Deci este o Românie, după părerea mea, așa dacă aș fi că o critică, unui om ca toți, ca toți satirice, să nu sunt mari satirice, care are un ideal de Românie și pe care nu descoperă. Lăsat da. în, ca urmașa lui Caragiale, Lipsește totuși, nu, 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 nu. lipsește totuși tușa aia lui Bubico, de exemplu. Mă arăți, Ghilezan, unde l-ai plasa pe Ion Cristoiu, umoristul de data asta, cu această carte, Găina fără bilet, apărută, trebuie să spunem, în editura Adevărul. Și numai Adevărul. O edi și numai Adevărul, <laughs> moto acestei emisiuni. Da, apărută în editura Adevărul, am speranța că va fi răspândită pe întreg teritoriul României, poate și cu ajutorul mijloacelor răspândirii de presă, pentru că librările, iată, s-au restrâns. În București, nu știu dacă mai sunt vreo două, maxim. Deci, ce m-a surprins plăcut în această carte este că nu am putut o încadra -o într-o tipologie. Și de citit am citit și eu, poate mai puțin decât a citit domnul Cristoiu, la viața lui n-am citit la 5 ani cum citea Dânsul în pod la Găgești, după cum i-a spus mama Dânsului când i-am făcut un reportaj la Găgești. M-a surprins plăcut că nu se încadrează în nicio tipologie. Da, și eu am căutat, avem această de tendință de a plasa pe cineva. Carnețelul doar seamănă cu, concert. Un pic, cu Caragiale, că și Caragiale își ținea notițe. Am încercat să văd, să trec granițele României, să văd ce am mai citit similar. Nu sunt de un mare specialist în proză satirică, dar am găsit aici naturalețea și firul elocinței determinant românească. Nu o pot compara ca stil pentru că domnia sa sare de la un stil la altul. Uh, N-aș vrea decât să predau... Și subiectele sunt pesărite. Ba din epoca de aur, ba din tranziția neterminată sau nesfârșită. Deci, uh, am avut senzația că m-a băgat în priză, la 2.20 m-a electrocutat și băi, la asta nu m-am gândit. Aici întotdeauna cititorul câștigă, autorul câștigă când uh, ia prin surprindere cititorul. Și nu vreau să vă spun că tot e vorba da. de moțiunea de cenzură, să vă citesc... Uh, lovitura financiară, cum i-au căzut dinții la moțiunea de cenzură. Un ins din Brașov a dat lovitura înființit firma la Ursul Fioros. Pentru 100 de euro, turiștii au dreptul de a fi fugăriți de, a, de o matahală de urs pe o distanță de 100 de metri. Metru, metrul și euro. Dacă doresc să fie fugăriți mai mult, la 10 metri în plus se adaugă 50 de euro. Taxa de supra solicitare nervoasă a animalului. Pentru un mormăit sălbatic de 5 minute, fix cu cronometrul în mână, ținut și verificat de ursar, se mai plătesc 50 de euro plus TVA. Deci eu și peste 100 de ani se va întâmpla același lucru.